đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Triệu Lệ Dĩnh mong được hợp tác với Hồ Ca nhưng lại bị từ chối phủ phàng. Hồ Ca thẳng thừng từ chối làm việc chung vì làm việc với Triệu Lệ Dĩnh khiến anh bị áp lực, xuất phát điểm không mấy nổi bật, thậm chí có phần lép vế hơn những đồng nghiệp cùng trang lứa khác. Nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã chinh phục khán giả bằng chính khả năng, thực lực của mình. Hầu hết các bộ phim cô nàng tham gia từ lục trinh truyền kỳ, Hoa Thiên Cốt hay ai là hung thủ đều được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Ai theo dõi giới CBS từ lâu cũng biết, Triệu Lệ Dĩnh là một fan cứng cựa của Hồ Ca, là người khiến nàng Tiểu Hoa có động lực để trở thành diễn viên hạng A như hiện nay. Chính vì vậy mà trong một buổi phỏng vấn ngày trước, cô từng bày tỏ mong muốn được một lần làm việc chung với nam tài tử, nhưng có vẻ điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Bởi ngay sau đó, nam diễn viên Lan Nha Bản đã từ chối lời đề nghị đó một cách phủ phàng. Nguyên nhân là do Dĩnh Bảo làm việc quá hăng say, nếu hợp tác cùng nhau sẽ khiến anh cảm thấy quá nhiều áp lực. Câu trả lời của Hồ Ca thực sự đã khiến không ít người cảm thấy bất ngờ, đồng thời dành cho anh lời khen ngợi vì sự nhanh trí này. Chỉ một câu ngắn gọn cũng đủ để khẳng định sự cống hiến, nghiêm túc và kỹ năng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh là như nào. Phải biết rằng, Hồ Ca vốn nổi tiếng trong giới từ lâu với địa vị cao, ngất ngưỡng và đặc biệt có tiếng nói, kỹ năng diễn xuất tốt, giành được vô vàng giải thưởng lớn nhỏ khác nhau. Không phải diễn viên nào cũng may mắn được anh tán thưởng như vậy. Dù biết rằng khả năng Hồ Ca và Triệu Lệ Dĩnh hợp tác chung trong dự án nào đó còn khó hơn cả lên trời, nhưng không ít người vẫn cố chấp, nuôi hy vọng được chứng kiến tổ hợp ông Hoàng Rây Tinh và nữ Hoàng Rây Tinh sánh đôi cùng nhau trên màn ảnh. Mới đây, vào tối ngày 2 tháng 5, Triệu Lệ Dĩnh đã bất ngờ góp mặt trong một sự kiện của CCTV, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc. Ngay lập tức, nhan sắc của bà mẹ một con đã trở thành đề tài gây sốt. Mới đây, Cư dân mạng đã có dịp xích xoa với vẻ ngoài trẻ trung của người đẹp họ Triệu. Hình ảnh Triệu Lệ Dĩnh tham gia hoạt động của CCTV đã được cư dân mạng thảo luận nhiều trên Weibo. Với gương mặt tròn xinh đẹp đáng yêu cực trẻ trung, có thể thấy trạng thái của Triệu Lệ Dĩnh rất tốt. Ở tuổi 35 và đã trải qua một lần sinh nở nhưng Triệu Lệ Dĩnh đã khiến nhiều người đẹp trẻ tuổi hơn phải e dè vì khuôn mặt hắc tuổi của mình. Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh tập trung cho công việc và chăm sóc con cái và từ chối phản hồi bất kỳ thông tin nào liên quan đến chuyện tình cảm. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cũng hạn chế nhắc tới đối phương để tránh những lùng xùm. Nhậm Gia Luân, Dương Tử và hàng loạt sao gặp vận đen vì vướng phải điều này, những quy tắc mới dành cho diễn viên sắp được áp dụng, có gì mà khiến Nhậm Gia Luân, Dương Tử và hàng loạt sao khác rơi vào thế khó, ngày 26 tháng 4. Sina Giải Trí đã công bố những quy tắc mới dành cho diễn viên. Theo đó, các diễn viên sẽ phải tuân thủ các quy định như sau. 1. Các diễn viên không được phép kiêm nhiệm một lúc nhiều đoàn phim. 2. Các diễn viên không được vượt quá tiêu chuẩn bình thường về nơi ăn ở, không được phép ăn và ở riêng bên ngoài hoặc đem người ngoài vào đoàn phim. 3. Không được phép tiết lộ ra bên ngoài, hình ảnh, kịch bản, tình trạng đoàn phim. 4. Bồi đắp tổn thất nếu xảy ra vấn đề, tập trung diễn xuất và nâng cao trình độ diễn xuất, tận tâm. Kính nghiệp mới thực sự là việc đúng đắn Những quy tắc này được cho là sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới nhiều diễn viên Đặc biệt là quy tắc đầu tiên Hiện nay, có rất nhiều diễn viên để tiết kiệm thời gian Cũng như nóng lòng muốn có phim lên sóng Nên liên tục nhận kịch bản và đóng nhiều phim cùng một lúc Đơn cử có thể kể đến như Dương Tử Cô nàng được biết là đang đồng thời tham gia hai đoàn phim là Trường Tương Tư và Trầm Vụng Hương Phai Tạo hình của Dương Tử ở hai phim trường thường xuyên được tung ra Điều này khiến khán giả dự đoán nữ diễn viên cũng như hai đoàn làm phim sẽ rơi vào thế khó. Không chỉ có Dương Tử, Nhậm Gia Luân hiện cũng đang tham gia hai đoàn làm phim là Mộ Sắc Tâm Ước và và Vô Ưu Độ. Bên cạnh đó còn rất nhiều diễn viên hiện cũng đang đóng một lúc nhiều phim. Việc tham gia cùng lúc hai hay nhiều đoàn phim là việc hết sức dễ hiểu, đặc biệt là đối với những diễn viên lưu lượng và đỉnh lưu. Việc hạn chế số lượng phim đóng cùng một lúc của diễn viên được cho là động thái nhằm nâng cao chất lượng tác phẩm nhưng hạn chế sự phát triển của mỗi diễn viên. Dẫu vậy khán giả vẫn có thể yên tâm vì những quy tắc trên sẽ bắt đầu được áp dụng từ ngày 26 tháng 4. Những hợp đồng đã ký kết trước ngày này hoàn toàn đủ điều kiện để quay tiếp mà không bị hủy bỏ hay dời lịch. Học Châu Phu Nhân lập kỷ lục rating tại Hàn Quốc, nhưng Dương Mịch tạm dừng hoạt động vì quá mệt mỏi. Mặc dù đã lên sóng được một thời gian nhưng bộ phim Học Châu Phu Nhân vẫn thu về những thành tích đáng nể. Học Châu Phu Nhân là một bộ phim truyền hình Trung Quốc được lên sóng vào năm 2021. Trong thời điểm Học Châu Phu Nhân ra mắt, khán giả dành nhiều sự quan tâm cho cặp
Học Châu Phu Nhân chính thức được giới thiệu tới khán giả Hàn Quốc thông qua đài truyền hình Trung Hoa TV. Bất ngờ là thành tích của bộ phim ngay trong ngày đầu phát sóng, rating của phim đã lập kỷ lục cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Đây chính là thành tích tốt nhất của Học Châu Phu Nhân tại thị trường nước ngoài. Sau khi thông tin được công bố rộng rãi, nhiều khán giả yêu thích bộ phim đã gửi lời chúc mừng nhà sản xuất cũng như các diễn viên. Bên cạnh đó, cộng đồng mạng cũng cho rằng Học Châu Phu Nhân có được thành tích này công lớn thuộc về nữ chính Dương Mịch. Hàn Quốc nổi tiếng là một thị trường khó tính, thế nhưng Học Châu Phu Nhân đã đạt được thành tích cao. Tại xứ sở Kim Chi, danh tiếng của Dương Mịch không hề nhỏ. Chính vì vậy cộng đồng fan hâm mộ của nữ diễn viên tại đây đã cố gắng hết sức để ủng hộ cho Học Châu Phu Nhân cũng như thần tượng của mình. Một số bình luận của khán giả về tin vui của Học Châu Phu Nhân, chúc mừng bộ phim, chúc mừng Dương Mịch đã trở lại thành công tại thị trường Hàn Quốc. Phá kỷ lục sau 5 năm, chứng tỏ Học Châu Phu Nhân không phải là một bộ phim tệ, chỉ là ra mắt vào thời điểm không phù hợp mà thôi. Dù sao thì cũng chúc mừng đoàn làm phim và Dương Mịch. Thị trường Hàn Quốc khá kén các tác phẩm hoa ngữ nhưng nếu có tỷ lệ người xem cao như vậy chứng tỏ Dương Mịch và đoàn làm phim đã làm rất tốt. Một lần nữa xin chúc mừng, thành tích ấn tượng nhưng công lớn có vẻ thuộc về Dương Mịch rồi nhỉ. Cô này ở thị trường Hàn khá nổi nên chắc cũng hút fan tìm xem nữa nên rating mới cao được đến vậy. Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, Dương Mịch cho biết cô tạm dừng các hoạt động nghệ thuật để dành thời gian cho bản thân nghỉ ngơi, tái tạo lại năng lượng. Theo đó, Ngôi sao của Học Châu Phu Nhân đã nhận rất nhiều công việc trong thời gian qua, vì làm việc liên tục nên Dương Mịch thường xuyên không còn thấy vui vẻ, thoải mái, thậm chí, có thời điểm Dương Mịch còn cảm thấy cuộc sống trôi qua quá vô nghĩa. Theo Sina, Dương Mịch đã nghỉ ngơi nhiều tháng, không tham gia dự án mới. Hiện tại, ngoại trừ những hoạt động thương mại như chụp ảnh tạp chí, livestream quảng bá cho thương hiệu ký kết từ trước, nữ diễn viên không nhận thêm sâu. Trên Madame Figaro hôm số tháng 5, Dương Mịch thừa nhận chủ động giảm lịch trình, dừng nhiều hoạt động nghệ thuật để dành thời gian cho bản thân sau nhiều năm gồng mình chịu áp lực, mệt mỏi trong công việc và cuộc sống. Tôi đã nhấn nút tạm dừng công việc để tái tạo bản thân. Tôi cho rằng mỗi người đều nên chăm sóc cho bản thân trước, sống cho hiện tại, dành phần năng lượng và trải nghiệm hữu hạn của mình vào những điều có ý nghĩa thay vì chỉ biết vùi đầu cho sự nghiệp. Dương Mịch chia sẻ, theo Sina, Dương Mịch nổi tiếng là nghệ sĩ cùng công việc trong showbiz Trung Quốc. Cô tiết lộ chỉ được ngủ vài tiếng mỗi ngày vì bận chạy sâu từ tham dự sự kiện, đóng phim đến ghi chương trình truyền hình. Sohu cho biết Dương Mịch từng quay phim trong tình trạng sốt 39 độ C. Không chỉ vậy, nữ nghệ sĩ còn phải điều hành công ty giải trí gia hành, thu xếp và dẫn dắt nhiều ngôi sao đàn em phát triển sự nghiệp. Vậy nên, Dương Mịch quyết định tạm dừng công việc để nghỉ ngơi nhiều hơn. Dương Mịch cho rằng việc cô cần làm bây giờ là chăm sóc bản thân, sống cho hiện tại, dành thời gian để làm nhiều việc ý nghĩa thay vì chỉ tập trung cho sự nghiệp. Điều này cũng đồng nghĩa với chuyện Dương Mịch chỉ dừng một số hoạt động trong thời gian nhất định. Sau khi nghỉ ngơi thoải mái rồi, cô mới quay trở lại. Bộ phim gần đây nhất Dương Mịch đóng là định luật tình yêu 80-20. Bộ phim này đã vượt qua khâu kiểm duyệt và có khả năng phát sóng trong tháng 5 hoặc tháng 6 năm 2022. Mối quan hệ giữa địch lệ nghiệp 3 và viên băng nghiên thực chất là thân ai nấy lo. Khán giả bất ngờ khi biết sự thật về mối quan hệ giữa viên băng nghiên và địch lệ nhiệt ba Cùng sở hữu nhan sắc xinh đẹp và diễn xuất ấn tượng Địch lệ nhiệt ba và viên băng nghiên là cặp bạn thân tài sắc được ngưỡng mộ nhất nhì si biết Mới đây, trên mạng xã hội Weibo lan truyền bài đăng của một blogger với nội dung liên quan đến mối quan hệ thật sự của đôi bạn thân nhiệt ba và băng nghiên Theo đó, nguồn tin cho biết phía nhiệt ba hiện rất ghét băng nghiên bởi nữ chính trúc thanh hảo, cọ nhiệt, quá lố không xem ai ra gì do có kim chủ chống lưng. Cụ thể, blogger chỉ ra rằng phía nhiệt ba vốn đã nhìn ra ý định xấu của băng nghiên ngay từ đầu nhưng vì nghĩ tình xưa nên cô bỏ qua. Sau đó, băng nghiên được nước lớn tới, lố nhất là khi cô công khai bình luận dưới bài đăng của nhiệt ba về việc xem ngự giao ký đến 4 giờ sáng. Trùng hợp là hôm sau, tên tuổi cô cùng bộ phim sắp lên sóng thời điểm đó, chúc thanh hảo được bàn tán rầm rộ khắp các diễn đàn, thậm chí, Blogger còn tiết lộ viên băng nghiên thật sự có kim chủ đứng sau lo liệu nên từ xưa đến nay các diễn viên tuyến một bị cô cọ nhiệt không ai dám lên tiếng. Người này cho rằng nếu không có chỗ dựa thì bạn diễn của Trịnh Nghiệp Thành sẽ sớm bị những người liên quan xử lý. Dù thông tin trên chưa được xác minh nhưng khán giả khắp nơi đã bàn luận xôn xao. Phần đông công chúng cho rằng thông tin mà blogger đề cập là vô lý. Bởi nhiệt ba và băng nghiên là bạn rất thân, cả hai thậm chí còn ở chung phòng ký túc xá thời đại học. Cộng thêm việc cộng đồng mạng
cũng có thông tin cho biết viên băng nghiêng và địch lệ nhiệt ba cũng không thân thiết như những gì mà mọi người vẫn tưởng. Tuy là bạn học nhưng sau khi tốt nghiệp thì hai người đẹp cùng sinh năm 1992 này không liên lạc gì nữa. Trong chẳng khác gì người xa lạ ấy, bao nhiêu năm chẳng tương tác, nay viên băng nghiêng có bộ chúc thanh hảo lên sóng cùng thời điểm ngự giao ký chiếu thì cô ấy lại tiết lộ về mối quan hệ với địch lệ nhiệt ba. Vì chuyện này mà viên băng nghiên cũng bị không ít người mỉa mai Không những vậy thời gian gần đây viên băng nghiên được cho là lại cố tình học theo dương tử để trở nên nổi tiếng Viên băng nghiên bắt đầu nổi tiếng từ lưu ly mỹ nhân sát Sau đó vẫn tiếp tục thành công với chút thanh hảo Vì vậy, cô đã trở thành một trong những diễn viên nổi bật của giới giải trí hoa ngữ Một số người đã lên bài khen ngợi Cho rằng nữ diễn viên có thể chất vượng nam chính Bởi lẽ, cô từng hợp tác với thành nghị và trịnh nghiệp thành Sau đó Hai nam diễn viên đều gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Tuy nhiên, quan điểm viên băng nghiên vượng nam chính không nhận được sự đồng tình từ cư dân mạng. Một bộ phận khán giả cho rằng, nữ diễn viên cố tình học theo đàn chị Dương Tử. Trong quá khứ, đoàn đội của Mỹ nhân họ Dương từng mua bài khen cô có thể chất vượng nam chính. Những nam diễn viên như Đặng Luân, Lý Hiện đều trở nên nổi tiếng khi đóng chung cùng cô. Tuy nhiên, khán giả cho rằng một bộ phim nổi tiếng cần có sự hợp tác của tất cả mọi người. Phía nam diễn viên cũng phải tài năng và nỗ lực mới ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Việc đoàn đội Dương Tử mua bài khen nữ diễn viên đã hoàn toàn phủ nhận công sức của đồng nghiệp. Vì thế, nữ diễn viên đã bị khán giả mỉa mai rất nhiều về sự việc này. Sau khi bị mắng chửi, Dương Tử phải lên tiếng đính chính. Nữ diễn viên từ chối lời khen vượng nam chính, đồng thời thừa nhận công sức của các thành viên trong đoàn phim. Trước đó khi bộ phim Lưu Ly lên sóng, Tạo hình nhân vật nữ chính do viên băng nghiên đảm nhận trông khá giống của triệu lệ dĩnh trong Hoa Thiên Cốt Lúc này đây, công chúng mới thấy ở nhiều góc chụp trong viên băng nghiên như chị em sinh đôi của triệu lệ dĩnh ấy Những bài viết gán tên viên băng nghiên và triệu lệ dĩnh với nhau có lượng tương tác không hề nhỏ Giúp cho nhiệt độ cùng độ chủ đề của nàng mỹ nhân lưu ly tăng lên nhanh chóng Nhận thấy việc buộc chặt với một đỉnh lưu như triệu lệ dĩnh mang đến khá nhiều lợi ích cho bản thân Nên viên băng nghiên đã bắt đầu quá trình cọ nhiệt của đàn chị Viên băng nghiên bắt chước triệu lệ dĩnh trên mọi phương diện Từ hướng phát triển sự nghiệp, phong cách, cách tạo dáng Và còn mua nhiều bài viết có liên quan đến hai người Trong suốt hai năm qua, viên băng nghiên không từ bỏ việc ké phêm này và cô càng làm càng hăng Có thông tin cho biết thì chính triệu lệ dĩnh cũng không hài lòng với việc bắt chước của đàn em Và thậm chí còn đưa ra lời cảnh cáo nhưng viên băng nghiên lại bỏ ngoài tai Vì nhiệt độ, viên băng nghiên không quan tâm đến việc bản thân bị gọi là tiểu triệu lệ dĩnh và cô cũng gần như không từ bỏ phương thức kiếm nhiệt dễ dàng như này Sau những vụ việc được cho là ké phêm trên của viên băng nghiên Thì một bộ phận netizen đã nhận xét rằng thay vì làm chính mình Thì viên băng nghiên khiến người ta thất vọng khi sẵn sàng làm bản sao của đàn chị để tăng nhiệt độ Hơn nữa, cô ấy còn dùng đủ mọi chiêu trò để ké phêm đồng nghiệp Nhưng cách này không bền lâu đâu Nói chung, diễn viên dựa vào diễn xuất và tác phẩm mới là cách tốt nhất